ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലം മൂവ്മെൻസിൻ്റെ തേർഡ് ലെക്ചറിലേക്ക് കണക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫിലം മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ വി വേ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൊണ്ടാഷൻ സോവിയറ്റ് സിനിമ അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ് ടൂളായിട്ട് ഫിലം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഫിലിം സ്റ്റോക്സ് കിട്ടിയെന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവൈലബിൾ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ അവൈലബിൾ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് പ്രിൻസ് അത് വെച്ച് പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ മൊണ്ടാഷ് തിയറിയുടെ ഫാദർ ഓഫ് മൊണ്ടാഷ് ഈസ് ലേ ക്ലോഷോ ലേ ക്ലോഷോവിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് ഫിലിം ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന മീനിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് പലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടു സക്സസസ് ഐസൻസ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫുഡോപ്പി രണ്ടുപേരുടെയും രീതികളും നോക്കി വൺ ഇസ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഷോട്ടിനെ നെഗറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഷോട്ട് കൊണ്ട് വരും ആൻഡ് ദെൻ ജനറേറ്റ് മീനിങ് മറ്റേത് റിലേഷൻ മോണ്ടാഷൻ ആണ് ഒരു ഷോട്ടിലേക്ക് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി മീനിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു എക്സ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹീറോ ഐസൻസ്റ്റീൻ്റെ അകത്ത് ഹീറോസ് ഇല്ല മാസീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോൺ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് അ കളക്റ്റീവ് പ്രോലിറ്റേറിയൻ ഹീറോ പ്ലെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ ഡൗൺ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഫസ്റ്റ് ഇൻ പുഡോക്കൻ യു സി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒഡീസ സീക്വൻസ് ഒന്ന് കാണണം ഒഡീസ സീക്വൻസ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ക്ലിപ്പ് ഇടാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൊണ്ടാഷ് സീഗ വേർട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു വേൾഡ് സിനിമ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർട്ട് ഓഫ് മൊണ്ടാഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം സ്പേസ് കണ്ടിന്യൂ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടൈമും സ്പേസും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല വിച്ച് ഫൈൻഡ് യൂസേജ് ലേറ്റർ ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ആൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച് കോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അതോറിറ്ററിയൻ ആസ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓർ വ്യൂവേഴ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് അവരുടെ അവർ വിചാരിക്കുന്നതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അതിൽ നിന്ന് മീനിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് വിചാരിക്കണം എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ ഡിറക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ആസ് അതോറിറ്ററിയൻ ആൻഡ് നൗ ആൻഡ് ലേറ്റർ വി മൂവ് ടു ജേർമൻ എക്സ്പ്രഷനിസം ജേർമൻ എക്സ്പ്രഷനിസം ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് വോർ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ഡിസോറിയൻ്റഡ് ഡിസൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രഷനിസം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് സച്ച് എ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ജേർമൻ എക്സ്പ്രഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റും ഫിലിം മൂവ്മെൻറ്റും ആൻഡ് വി ഹാവ് ദീസ് ഫിലിംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ദ പ്രൊമിനൻറ്റ് ഫിലിം ഞാൻ ഓപ്പൺ ട്രെയിലർ ഇട്ടിരുന്നു ദ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരി ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിംസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡോ ദ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടർ കാലിഗരി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സറിയൽ എലമെൻസ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഹോറർ ആൻഡ് ഈ പറയുന്നതായിട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് മാഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ പിന്നെ ആ ഒരു സെറ്റ്സ് കണ്ടാലും മനസ്സിലായിട്ട് ഹെവിലി സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ടിൽറ്റഡ് ഈ പറയുന്ന ടിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഷോട്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് യു സി ഓൾ ദോസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ഷേപ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും സെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ലാക്കിംഗ് ഡെപ്ത് ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ആ സെറ്റ് മുഴുവൻ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺഷ്യസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബി ആൻറ്റി റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടു ബി എക്സാജുറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏത്
റൂൾ ഓഫ് ദ ഗെയിം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പാരൽ വിത്ത് ദി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസത്തിൽ നിന്നും അത് എന്റെ ആ ഒരു വീഴ്ചയിലുണ്ടായ പെസിമിസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫിലിംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് പോയിറ്റിക് റിയലിസം കാണുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദർ വാസ് ദിസ് ഡിമൈസ് ഓഫ് ടു ജയന്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഗോമ ആൻഡ് വിച്ച് ഗീവ് ഫ്രീഡം ടു ഓൾ ദോസ് സ്മോൾ ടൈം ഡിറക്ടേഴ്സ് അപ്പോ ഇത് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് ഫിലിം മൂവ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നിരിക്കുന്നതും ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മിസോൺസിന്റെ ലെവലിലായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൂൾസ് ഓഫ് ദ ഗെയിം അപ്പോ പ്രയോറിറ്റി ഓൺ മിസോൺസിൻ ആൻഡ് ദ ഹാവ് ഓൾസോ ദിസ് റീക്രിയേറ്റഡ് റിയലിസം പോയിറ്റിക് റിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ യൂസ് ദിസ് പോയിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ യൂസ് ദീസ് സിമ്പിൾസ് മോട്ടിവ്സ് ടു കൺവേ ദി ഐഡിയ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ യൂസ് ദിസ് realism in the sense it is something like a recreated realism not something like you see in a documentary documentary le kaanana or social realism alla recreated realism which is which happens in a stylized studio sets nan appo adinde a rule of the game indey kude or trailer ida appo nilku manasila appo ee parayna it is rich with poetic symbolism and motives of fatalism so they had this ഫേറ്റ്ലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് മീനിങ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാ കഥകളും ആ പറയുന്ന ഹിപ്പോക്രസി കാണിക്കുകയും ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എൻഡഡ് വിത്ത് എ ട്രാജഡി ഒരു ഡെത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കഥകളെല്ലാം പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അവരുടെ ആ ഒരു ഡീ ജനറേഷൻ ഓഫ് മൂഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നത് ഹോളിവുഡ്വീൻ <laughs> 1950s so this is a cinema tradition that dominated hollywood production from 1930s to the 60s but it has also pervaded mainstream western cinema and its heritage goes back to you can say it goes back to earlier european and american melodrama cinema and you can even trace back to all those theatrical melodramas and it is said that this tradition is still present in mainstream or dominant cinema in some or all of its parts അത് ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ട്രീറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കാണാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഏതാണ്ട് സിനിമകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജാനറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറേയധികം കുറേയധികം ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വഴിയെ മനസ്സിലാവും സോ so this is an era of talkies and all these uh, during this period there was film productions going on in prolific in number and all these films were financially successful and it was also the era where there was this uh, established they had this established studio system and star system so അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോളിവുഡിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ പഠിച്ച ആ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ഹോളിവുഡ് നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട് ക്ലാർക്ക് ഗേബിൾ റെറ്റ ഗാബു റീറ്റ ഹേവത്ത് ഹംഫ്രി ബോഗാട്ട് സോ ഹംഫ്രി ബോഗാട്ട് ഹൂ ആക്സൻ കാസബ്ലാങ്ക സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിംസ് കാസബ്ലാങ്ക 
സിറ്റസൺ കെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിനിമ അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിലും ഈ സിനിമകളെല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കും ഇതെല്ലാം ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളാണ് So these films had standardized productions and characteristics of this film, of these films. So David Wardwell terms it as excessively obvious cinema, excessively obvious cinema. So This is a cinematic style which serves to explain the narrative. There is nothing obscure in the narrative. There is nothing hidden in the narrative. Excessively obvious cinema is one thing that we have to say. That is, we have to say that you will understand the story. You will get along. വിത്ത് ദ നറേറ്റീവ് ആദ്യം തന്നെയാണ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ കഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ഇറങ്ങി ചെല്ലുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രിവലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിംസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് മലയാളം സിനിമകൾ തന്നെ ആലോചിച്ചെടുക്കുക എൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ you will understand ah cinema da pok endana adinte avasanam endayirikkum nu edana da idea unda for example if you watch all those satyanandikarana cinema kandu kanyal edana ee oru reethiyilana pogunu excessively obvious cinema so here this film there is this construction of time and space which demanded unity comprehensibility and clarity അതിൻ്റെ ടൈമും സ്പേസും എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് സോവിയറ്റ് സിനിമ അതിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം സ്പേസ് കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു ടൈമും സ്പേസും ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിരിക്കും കോമ്പ്രിയൻസിബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് സൈൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ദി സ്പെക്ടേറ്റർ ത്രൂ ദ സ്റ്റോറി ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ള ഇൻഎവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് സയൻസിലൂടെ അതായത് ഇന്ന സൈൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്ത ഇവൻ്റ് അടുത്ത ഇവൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോർത്ത് കോർത്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു സ്പെക്ടേറ്ററിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമകൾ പോകുന്നത് ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദിസ് ഈ സിനിമകളുടെ ഒരു മെയിൻ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റൊമാൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് all these films had this narrative structure followed by enigma or resolution pattern so there will be something like a enigma secret in the beginning and yet it will be resolved how it is going on so this narrative of this film as this narrative um, flow and this narrative of the cinema rest upon this triad in the three things are going to be ഓർഡർ ഡിസോർഡർ ഓർഡർ റീസ്റ്റോർഡ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓർക്ക ആദ്യം ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും എല്ലാം വളരെ ഓർഡറിൽ പോകുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ക്രൈസിസ് വരുന്നു എല്ലാം തകിടം മറിയുന്നു അതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതിനുശേഷം അതെല്ലാം റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഓർഡർ റീസ്റ്റോർഡ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ the film actually puts in place an event that disrupts an apparently harmonious order adim or harmonious aayittu irikkunna order ne disrupt cheyina or event varunu something like a marriage allengil or elopement angana angana or pettana or crisis varunu which actually set in motion a chain of events and pinnana or chain and thodarnu varunnalla or chain of events varunu that are actually causally linked so cause and effect serve to move the narrative along appo cause and effect namukku ariyan endana ee parayna 
ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇത് കാരണത്താൽ അത് അങ്ങനെ 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 ആ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസ് വരുന്നു സോ ഓൾ ദീസ് നറേറ്റീവ്സ് ആർ ക്യാരക്ടർ ലെഡ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രിവൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ നറേറ്റീവ് ഇസ് സൈക്കോളജിക്കലി ആൻഡ് ദേ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വലി മോട്ടിവേറ്റഡ് Uh, thus by implication you sh- can say that if the initial event is not individually or psychologically motivated it is more than likely that it will be left without explanation so idana idinde characteristics now where are the characteristics and are another closure so all these classical hollywood cinema classical narrative cinema no matter what the genre is it will certainly have a closure that is the narrative must come to a completion whether a happy ending or not so there is no space for ambiguity or there is nothing like open ended ആ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കില്ല അതായത് ഒരു കഥ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ എൻഡിങ് ഹാപ്പി അല്ലാതെ ഇരുന്നോട്ടെ എങ്കിലും അവിടെ ഒരു ക്ലോഷർ ഉണ്ടാവും അത് ഭദ്രമായി അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ സർട്ടൻലി കോട്ട് ഓൾ ദോസ് ഫിലിംസ് ബൈ സത്യൻ അന്തിക്കാട് എഗെയിൻ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഓർത്താൽ മതി എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു സംതിങ് ലൈക്ക് മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി പഞ്ചതന്ത്രം കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ അവസാനം ഒരു ഗുണപാഠം എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെ തന്നിട്ടായിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെയും പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ക്ലോഷർ വിൽ ഗിവ് ഔട്ട് എ മെസ്സേജ് അപ് ഹോൾഡിംഗ് ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി സോ ഇറ്റ് സീസ് ദാറ്റ് ക്ലോഷർ വിൽ offer a message or enunciate a message that is sender to dominant ideology for example i would uh, again take a malayalam cinema ipo talayana mandram ennu orena cinema kandittan vannu irikkunnu ellarum kanda cinema irikkanu nu vicharikkunnu talayana mandram ivinde or perfect classical hollywood cinema nu namba example talayana mandram edirathu inde or example aanu ee parayunna നറേറ്റീവില് ദർ ഇസ് എ ഓർഡർ കല്യാണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശ്രീനിവാസനും ഉർവശിയും കൂടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഓർഡറിലാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ വാക്ക് ഭർത്താവ് കേട്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്നത് ആ ക്രൈസിസിൻ്റെ അവസാനം അവർ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഡിസോർഡർ അറ്റ് ദി എൻഡ് there is this order restored they come back to the family to the joint family appo avada dominant ideology ennu parayunnathu oru patriarchal system aanu oru patriarchal systemile oru streeda vaakku kettu kaynal thalayana mantram kettu kaynal aa adu aabathaanu ennalladana avadatha ideology appo aa ideology ile aa ideology il ninnu undu ആണ് ആ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവസാനത്തെ സീനിൽ യു സി ദ ക്യാരക്ടർ പ്ലേഡ് ബൈ ശ്രീനിവാസൻ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഉർവശി ദ ക്യാരക്ടർ പ്ലേഡ് ബൈ ഉർവശി ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയവരാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ ആദ്യം കയറി അതും പുരുഷൻ ആദ്യം കയറി സ്ത്രീ പുറത്താണ് സ്ത്രീ എങ്ങനെ മാത്രമേ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ മാത്രം കയറിയ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ആ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഐഡിയോളജി അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ക്ലോഷർ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദർ ഇസ് ദിസ് ഓർഡർ ദിസ് ഓർഡർ ആൻഡ് order restored or equilibrium conflict and resolution and along with that these films have spatial and temporal continuity that is ee parayna space and time 
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ടു ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് നറേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ട് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ദർ ഇസ് ദിസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ദി ക്രി കീ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഇൻവിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ sorry so uh, the in this film the style is subordinate to narrative no original shots lighting color must not draw attention to themselves any more than the editing then we son see or sound so all these factors all these uh, elements should function to manufacture realism idu onnilekku nammale ipo editing aanengil shots aanengil lighting aanengil adilekku attention shenikkunnilla for example nammal ipo german expressions um varnu സോവിയറ്റ് സിനിമ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോവിയറ്റ് സിനിമയിലാണെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ജേർമൻ എക്സ്പ്രഷനിസത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ടേക്സ് ആസ് ടു ടു ദിസ് മിസ് ഓൺ സീൻ പക്ഷെ ഇവിടെ അതെല്ലാം ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഹൗ ദ മാനുഫാക്ചർ റിയലിസം so these shots are done in controlled environment and shots lighting color and mission scene works to create this very similitude very similitude which means some kind of a reality appearance of being true or real ennalla avaru enda avaru adu jenipikka ennalla nanu ee parayna karyangalde ee elements kondu aa cinemagal cheynadu അല്ലാണ്ട് ആ സിനിമകളിലെ ഈ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ഈ എലമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആ കഥ പറയാ കഥ പറയാ എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാ സോ ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ദി എക്സ്പെക്ടേറ്റ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് നോ വേർ ഷീ ഓർ ഹീ എസ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് and in relation to the logic and chronology of the narrative appo idellam the spectator will be very much aware time space logic and chronology of the narrative so the reality is ordered naturalized so something like life is just like that ennalla reethiyile oru order il naturalize cheyana nammude munbile present cheya and this narrative is goal oriented and the goal and now so naturally are the characters characters in a very goal oriented aayikum so all these films something like a mythico ingena nu parayunnu mythico realistic story line of these films actually reflected the great american myth that of upward mobility and success so the dream factory makes the american dream come true apo our upward mobility our success in our dream american dream munnotu vekkana ee cinema gal cheyittullathu so these are the films these are the film makers so please try to enke thonunu ningal kaanan shramichittundengil ee ബെൻഹർ കണ്ടക്ടനാവണം അല്ലെങ്കിൽ കിങ് കോങ് കിങ് കോങ്ങിന്റെ പുതിയ വേർഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കസർ ബ്ലാങ്ക പറ്റോ എങ്കിൽക്കാണ് ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേമസ് നോവൽ ഗോൺ വിത്ത് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ദറ്റ് ഇസ് ഓർസിൻ വെൽസ് ആൻഡ് ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച് കോക്ക് ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച് കോക്ക് യു ഓൾറെഡി
ഹി ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻസ് ഫിലിംസ് നിങ്ങൾ സൈക്കോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ബി സി സൈക്കോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ആൻഡ് ഓർസൺ വെൽസ് സിറ്റിസൺ കെയിൻ അപ്പോൾ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സിറ്റിസൺ കെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവി വിച്ച് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ന്യൂ എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈൽ പലതരം ലൈറ്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് പലതരം എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് സിറ്റിസൺ കെയിൻ സോ യു സി ഓർസൺ വെൽസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് സിറ്റിസൺ കെയിൻ സോ what are the impacts of this films it influenced the film making of other countries as well as reduced its wide popularity and appeal i am very very popular very very popularity getti or film genre or classical narrative cinema and these are the factors which contributed to the fading of classical hollywood that is one was decline of all those monopoly of studios and emergence of independent producers along with that there was this advent of tv and usurping of these usual themes by tv tv like ee parayna themes tv like vanna yenapeku adinde popularity nashtapettu and also the social changes that is the movement of population towards suburbs and along with that we they had this vietnam war civil rights movement and which brought about some kind of a disillusionment with american dream adin session aanu or movement aanu namal padikkanilla it is new hollywood movement so these are the new stream of films which came out in 1960s which went down till 1980 where this rebellion was the mood ee parayna namal kaanuna classical hollywood cinema il ninnu completely different aayittulla so you have easy rider bonnie and clyde and directors like coppola freaking strader and scorsese so we we have these new themes of political and aesthetic adventurism body films easy rider nakku parayna road movies okayana ee parayna new hollywood nilai varunu so this is about classical hollywood cinema hope it is clear So thank you girls have a nice day